voilà, nous voici rentrés après un mois passé dans le sud de la France et euh, juste avant une petite semaine passée en Bretagne. Alors, quel est le bilan après bon, ces deux belles sorties Qu'est-ce qu'on pense du Mobile Veta Admiral K6 III Eh bien, on est ravi de la vie en fourgon, mais vraiment ravi. On avait un peu peur du passage euh, d'un camping-car intégral à un fourgon parce qu'effectivement la place est beaucoup plus réduite mais bon voilà on voyage à deux avec deux chiens dont un golden que vous avez pu voir sur les différentes vidéos que je vous ai proposé et ben tout le monde a trouvé sa place finalement bon c'est vrai que va falloir prévoir quand même sur le fauteuil passager une housse parce que ben, Samantha aime bien s'y mettre et puis nous c'est vrai que ça nous dégage de la place dans la cuisine mais à part ça franchement la vie, elle est nickel. Et surtout, en fait, le, le, c'est beaucoup plus simple à conduire. Euh, pareil, lorsque nous, on aime bien se poser dans un camping parce que euh, ben avec Samantha, c'est quand même plus facile. Et même avec Lulu, euh, même s'il est, il bouge beaucoup moins. Mais voilà, avec Samantha, c'est quand même, on est pratiquement obligé d'être euh, sur un terrain de camping parce que c'est beaucoup plus difficile sur les aires de camping-car de pouvoir la laisser dehors. Ben voilà, on est installé sur un camping. On a envie d'aller visiter quelque chose, mais le fourgon s'utilise pratiquement comme une voiture. On trouve de la place partout, ou presque, il y a effectivement des endroits, mais je pense que euh, on a fait Menton, on a fait Monaco, euh, on a fait le début de l'Italie, on n'a pas trouvé de place pour se garer, mais je pense que ça n'aurait pas été beaucoup mieux avec une voiture. Mais voilà, franchement, on est absolument ravi. Alors, ça c'est ravi de la vie en fourgon. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense du mobile Vita bah, il n'y a pas grand chose à en redire, hein. franchement c'est un super fourgon, c'est un chouette fourgon. Alors il y a quelques petits défauts quand même qui sont apparus, mais c'est inhérent, je pense, à tous les nouveaux fourgons, à tous les nouveaux camping-cars, des petites choses qui, qui déboîtent un petit peu. On va faire le tour ensemble. Ici on a deux petits cages ben, qui n'ont qui ont pas tenu qu'un jour, ils se sont barrés, euh, bon... Il va falloir retrouver des caches. Nous avons des super placards qui, où les choses tombent d'ailleurs quand on les ouvre, mais bon, ça c'est parce qu'on les range mal, euh, avec de la lumière à l'intérieur, ça c'est génial, et avec un petit interrupteur là-bas qui permet de couper la lumière sitôt qu'on ferme le placard. Sauf que euh, j'ai eu beau rajouter euh, des, des petits patchs là-bas au bout pour essayer d'avoir le contact, boum ça reste allumé. Ici, j'ai la même chose ici avec le placard ici. J'ai la même chose avec les placards du fond. Là, ça se voit pas parce qu'il fait jour, mais bon, ceux qui aiment dormir dans le noir, ça le fait pas. Donc ça, va falloir faire quelque chose. Il n'y a pas, il va falloir euh, euh, quand même euh, trouver un truc. Euh, une chose aussi, c'est qu'il n'y avait pas de séparation entre la soute et la partie vie du fourgon, j'ai dû rajouter une planche. Ici, j'ai un verrou qui est déjà, une serrure qui est déjà cassée. Là, ici, ce petit tiroir qui est très pratique. Mais voilà, pour l'ouvrir, euh, voilà. Donc, en fait... C'est ce petit crochet en dessous qu'il faut sans arrêt refixer et revisser. Et quand on essaie de refermer... Ah, ça y est, il s'est fermé ce coup-ci. Ou sinon, il ben, faut s'y reprendre trois, quatre fois. Et pareil, bon, contrôler les... Voilà, les autocollants hein, qui... Qui, voilà, qui ont tendance à, à bubuler un petit peu partout donc voilà c'est quelques petites erreurs de, de, de conception ou de finition mais je pense vraiment que le gag euh, c'est la trappe de vidange quoi la, la trappe de vidange des eaux grises alors ils ont été nous caler cette tirette pour enlever pour vidanger les eaux usées ici carrément en dessous c'est à dire que euh, au lieu de la ramener ici au bord de la grosserie il euh, n'y ben, a pas, il faut se mettre à genoux et puis comme on, à chaque fois qu'on se met à genoux euh, sur une aire de, 
de vidange, eh ben, on se met à genoux euh, dans la flotte et puis pas des eaux forcément très propres et qui ne nous appartiennent pas. Donc franchement, c'est pas top top du tout. C'est vraiment une erreur de conception. Mais qui gâche le plaisir, donc c'est un petit peu dommage. quoi. Voilà. Sinon, bon, voilà, le bilan général du fourgon, franchement, on est content, hein, ça roule bien. Euh, le moteur, il, il est bien. Ah oui, niveau consommation également. Euh, J'ai fait une consommation euh, lorsque je roulais en solo à 110, 115, j'étais entre 8,5 litres et 9 litres. Euh, avec la remorque, j'étais plutôt entre 10 et 11 litres. Le point négatif, le point qui vraiment me met en colère, ça commence vraiment à me à mettre en colère, c'est le problème du tableau de commande. Ce tableau de commande, lorsque je conduis, considère que je suis toujours branché au 230. C'est-à-dire que je suis en train de rouler sur autoroute ou sur, euh, sur, sur route en ville hein, et il n'arrête pas de m'envoyer tous les 30 secondes, parfois 2 minutes, un message d'alerte euh, me disant « vous êtes branché au 230 hein. ». Et ça fait bip, bip, bip. Et toutes les 30 secondes, ça fait deux mois maintenant que j'ai prévenu euh, mon concessionnaire les stringer à ce clin. Euh, je suppose qu'ils ont fait le nécessaire. J'ai appelé encore la semaine passée. J'ai rappelé Mobile Veta, euh, soi-disant qu'ils ont pris, euh, voilà, euh, ils, ils ont pris contact avec le concessionnaire. Ils ont pris contact avec Mobile Veta. Deux mois. Il paraît que c'est un petit boîtier à commander. Deux mois pour avoir un petit boîtier, quoi, je sais pas moi. Euh, ils, ils ont le problème, ils le savent, je ne dois pas être le seul à avoir ce problème-là. Ils en commandent 15, 20, 30, 50 des, boi des, des boîtiers. Et puis ils en ont disponible pour dépanner leurs clients, je sais pas moi. J'ai tout essayé, j'ai essayé de, de débrancher, donc de désactiver toutes les alarmes possibles et imaginables qu'on peut avoir sur le, sur le tableau de commande. J'ai essayé de désactiver le contacteur qui, qui est sous la trappe euh, dans le salon. Euh, du 230, j'ai même essayé de d'activer de, 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 le coupe batterie également en dessous du siège conduit. Rien, ça bip tout le temps. Euh, j'ai même dit, bah, changez-moi ce tableau de commande, mettez-moi les anciens tableaux de commande. J'étais jamais emmerdé avec ça. Là maintenant, c'est des trucs électroniques là. Mais deux mois, deux mois et toujours rien. Je viens de faire euh, 3000, euh, 4000 bornes, 4000 bornes avec un bip bip sans arrêt dans les oreilles. C'est même dangereux parce que en plus, en, en, en ville, vraiment, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change un petit peu de, 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 euh, de rythme, tout de suite, il s'active. Ça, ça n'arrête pas. Ça fait deux mois que ça dure. Alors, euh, voilà, donc on nous promet euh, Mobile Veta parce que d'habitude, ils sont réactifs, hein, franchement. Hein. Euh, pareil pour les stringés, ils sont réactifs. Et là, ça fait deux mois on a appelé Mobile Veta Italie qui me disait « j'aurais pris contact avec votre euh, votre concessionnaire ». Et le concessionnaire, j'ai pris contact avec moi. Oui, et en attendant, je suis toujours emmerdé. Ça fait deux mois. Et ça, franchement, j'ai pas tant l'habitude quand même d'être agacé. Je suis quand même quelqu'un d'assez calme. Euh, là, franchement, euh, comme on dit vulgairement, ça commence vraiment à me gaver. Hein, donc là, euh, voilà, c'est vraiment le truc. Et ça, euh, voilà. Voilà voilà, donc, euh, si à un moment ou à un autre, vous êtes comme nous et que vous voulez passer du, du camping-car euh, intégral au fourgon, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas euh, Si vous êtes en train de faire votre premier achat et que vous vous posez la question de savoir est-ce que euh, vous allez prendre un, 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 un camping-car ou prendre un fourgon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Euh, ne vous embêtez peut-être pas trop avec les petits détails. D'une manière comme d'une autre, hein, franchement, fourgon, camping-car, quand on achète un véhicule, il y a toujours des petits trucs. C'est vrai que ce tableau de commande, franchement, je peste dessus. Euh, et puis que je trouve franchement dommage ce, cette trappe de vidange qui, enfin, qui est vraiment mal adaptée. Mais c'est une erreur de, 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 de ça, c'est vraiment une erreur de conception. Ou oh, sinon, franchement, le bilan global, euh, on reviendrait pas en arrière, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah bien entendu, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire, un, un petit je m'adhère, euh, de manière à recevoir des nouvelles à chaque fois que je poste des vidéos et puis qu'on fait des petites balades. Et puis je vous dis à très bientôt, bon, j'espère qu'on va partir euh, au mois de juin, là on a dû rentrer, parce qu'on a quand même quelques petites choses à faire à la maison, et on n'a qu'une seule envie là maintenant, c'est repartir. Alors je vous dis à bientôt.